Hey everyone, welcome to this crash course revision session on your very own Baiju 6 to 8 channel. I'm your physics mentor Saurabh and today we are here to revise this light shadows and reflection chapter completely. Crash course if you ask me, what is crash course? Crash course is exam centric and crash course is the biggest revision series ever produced on YouTube and it is here for you. What happens in crash course? Let me just give you a very quick idea. You will find everything you need to ace your annual exams right here in the series. Let me tell you, crash course mein kya hota hai? Crash course, quick revision, yes, we'll do it. Mind map, we'll do it, yes. Iske lava, test, yes, we'll do it. By the end of each crash course session, you will get a small test. You will attempt the test. You will submit your answers and then what will happen? We'll analyze them and then we'll have a solution session where we'll tell you kis kis ne achhi answers diye, kis kis ne answers nahi diye, kitne log sahi the, kitne log galat the. It's the biggest, I would say, analysis series. And ye cheez kahi na kahi miss ho jati hai. And that is why we have brought the series for you. So all right, everybody, listen carefully because we'll be revising the whole chapter in this very own session, right? Okay. Quiz Masters is on 28th of Jan and you need to register for it because we are looking for you. You can join us in the studio and be a celebrity on that day, right? And the biggest thing is we'll talk to each other, we'll meet, we'll celebrate the achievements we have done together, right? Everybody, make sure you register because form link is given to you in the description. Very important. All right. Chalo kare? Yes. Let's revise light, shadows and reflection. Chalo. Light. What is light? Hmm. Light is nothing. It's just something or it's an energy which enables you to see the objects around us. Very simple, right? Yes, sir. Very easy. So light enables us to see objects around us. Exam ke liye padh rahe ho. You have to be attentive, right? I won't take much time, but you have to be attentive. All right. Light enables us to see objects around us. So this was the basic meaning of light. Very simple, right? Chalo. Next is... There are two types of objects. So whenever we talk about light in your syllabus, there are two types of objects. For example, sun, moon, planets, stars, everything is visible to us. But when something is visible to you, there could be two reasons for it. There two reasons for it. First, that object is light emit kar rahe. Either that object is a luminous object, right? Emitting its own light. So luminous objects are objects that emit their own light. Yes, like sun, like a candle, like a bulb, right? Non-luminous objects, the objects which do not emit light of their own. I am visible to you, but I am not a luminous object, right? I am not glowing like a firefly, but you can see me. Why? Because I am reflecting the lights coming in the studio, falling on me, right? So that's why. Objects which do not emit light of their own are called as non-luminous objects. Very good. All right. This was the first important point. Exam me is a question ajata. Basic difference ajata, right? That's very important. Next is three types of objects in terms of how much light they can allow to pass through them. It is a question. Three objects are they are very common. The words are also common. Transparent. Humko pata hai. Transparent, which allows the light completely to pass through it. That is the transparent, like glass ki baat kar lo, right? Hai na? Transparent sheets are there, so we all know this thing. Translucent, butter paper ki baat karo, right? Translucent. Ah, I can see something is behind this screen, but I don't know exactly what. Partially, it allows the light to pass through it, hai na? They allow the light to pass through them partially. Isko bolte hai, translucent, correct, hai na? Next is opaque. Opaque matlab, shut. Light cannot pass through these kind of objects, right? So they are called as opaque objects. Very good. So ye ho gaye teen tarah ke objects. Lekin ye teen differentiation humne kis base pe banaye? How much light they can allow to pass through them. Thik hai? Ye basis samajna bhoot zaruri hai. Fine, right? Correct? Very good. Chalo. Next is about properties of light. Light ki kya properties hai? Think about it. Light ki properties. Hmm. Dekho. Light ki property hai? First, rectilinear propagation of light. Heavy word alert. Mm -mm -mm. Rectilinear propagation of light. Rectilinear, rectilinear, linear, linear. Matlab straight. Light travels in a straight line. Hai? Just remember, figure out ways to remember things. Retne ko nahi bol rahe. Lekin what I'm saying is, figure out, find connections, aur aapko cheezhe yaad ho jayengi. Rectilinear propagation of light. Rectilinear, linear, linear, straight line. Ah, hai. Light travels in a straight line. This is what rectilinear propagation of light means. Hai? Yes. 
अब अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है इसका मतलब देर आर थिंग्स विच हैपन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या लाइट फॉर्म्स शैडोज यस लाइट फॉर्म्स शैडोज क्या चाहिए आपको If you want to form a shadow, you need, I would say, basic basic things. First, a source of light, very important. Next is an opaque object, right? If you don't have an opaque object, how will you form a shadow? Transparent object shadow banana kya? Nahi banana kya, right? Source of light, an opaque object. Next is a screen. Yes, screen bhi chahiye. Otherwise, you can't form a shadow, right? These three things are required to form a shadow. Very good. Now, ab shadow ki kya properties hoti hain? So all these are important exam questions. ये session का एक ही purpose है. We have to revise everything very quickly such that you become prepared or you become, I would say, confident for your examinations. अच्छे से हमने पढ़ लिया है. I'm hoping that all of you have seen the one shot sessions. बच्चों, if you haven't seen one shot sessions, please make sure that you watch them. हमने one shot कर लिया इस chapter का, हमने NCERT भी कर लिया इस chapter का. ठीक है? You watch it if you haven't. Right? Properties of shadow. They are independent of color of the object. Object का color कुछ भी हो, shadow black ही बनेगी. सच बात है? Yes sir, सच बात है. Try कर लो. ले लो एक लाल पेन, ले लो blue, ले लो black, ले लो. सबकी shadow कितनी कैसी बनती है? Black ही बनती है, right? Depends on position of light source. Light source कहाँ पे है? इस पे depend करता है वो, right? है ना? See yes, these are properties of shadow. Very simple, very easy, something which we all can relate to. रोज देखते हैं भाई हम लोग, है ना? सही बात है. Okay. So this was properties of light. आगे चलते हैं. Next is light travels in straight line. इसकी वजह से it can form shadows. There is one more thing. I would say there is one more application we all have learned. On a hint, camera obscura, pinhole camera, right? We call it the pinhole camera. It is the simplest kind of camera having no lens. And this is a nice project you can try for your school also. It's easy to make it, but it's easy to make it. It's not easy. Simplest kind of camera having no lens. Lens is not. This means? Yes. Look at this. Look at this image over here. This is how a pinhole camera works. And by the way, we have done a good number of questions on this particular concept, right? Please make sure you pay attention. But just subscribe to the channel because this series is only for your exams. This is a very beneficial series. And you have missed a lot of sessions. If you don't understand it, you haven't been attentive. You haven't been regular. How do you get regular? Subscribe to the channel. You'll know when you're going to get a session. Okay? This is necessary. Let's go. Pinhole camera. It works on rectilinear propagation of light. The top point is that its image, because of straight line, is formed at the bottom of the screen inside the pinhole camera. The trunk of the tree, bottom part, is being made on top of the image. Light travels straight line, that's why, okay? So it's a very simple but very, I would say, impactful phenomena, right? Phenomena is saying straight line traveling, right? But what's happening to that? We are getting an image without a lens. Isn't that amazing? Yes, oldest camera, whichever we have seen, right? चलो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या होती हैं दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है बट इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से ये आ जाता है एग्जाम में द इमेज फॉर्म्ड इनसाइड अ पिन होल कैमरा इज स्मॉलर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट दैट्स ट्रू राइट ओके अपसाइड डाउन होती है राइट right? ठीक है एक और चीज अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है उसका पिन होल कैमरा में इमेज जब बनेगा तो वो कुछ फ्लिप्ड रहेगा राइट right? You will say, अगर ये ऑब्जेक्ट है, पिनहोल कैमरा में इसका इमेज ऐसा बनेगा। You getting my point? ये बड़ा है। You will say sir, this is big। इमेज छोटा होगा, लेकिन राइट लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट राइट हो जाएगा। Very important। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन कराए मैंने। Please make sure है ना? Attentive रहा करो। चलो। Yes, so it's important and we have covered this. So all this is possible because of rectilinear propagation of light। चलो। अब बात करते हैं। एक और फिनोमेना की जो कि होता है, राइट? उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओह रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट का बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, राइट? है ना? यस, सिंपल, दैट इज़ व्हाट वी कॉल इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कुछ नहीं है, याद नहीं करना इसको, रटन थोड़ी है इसको। इस पूरे मैप को जस्ट हैव अ वेरी गुड लुक व्हाट डू यू सी व्हाट डू यू सी 
सर अ माइंड मैप सच बात है इट इज अ माइंड मैप बट एक बार और ध्यान से देखो ये पूरा पूरा चैप्टर है एग्जाम में इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता यस दिस इज द पर्पज ऑफ दिस होल सीरीज एग्जाम में इस इन सब चीजों के अलावा कुछ और नहीं आ सकता और ये सब क्या है ये वन मार्कर क्वेश्चंस हैं यही टू मार्कर क्वेश्चंस हैं यही बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं ठीक है इसके बाहर कुछ नहीं आएगा एंड प्लीज इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इसका मतलब बेसिक्स हिले हुए हैं बेसिक्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सर हाउ टू मेक दम स्ट्रॉन्ग वॉच द वन शॉर्ट सेशन डू द एनसीआर टी क्वेश्चन इफ यू डू दीज टू थिंग्स यूल बी गुड टू गो और उसके बाद रिवाइज करना है और सुनो ये सब चीजें करने के बाद यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू दिस द एग्जाम प्रेप टेस्ट क्रैश कोर्स सीरीज का दिस इज द चेरी ऑन टॉप द एग्जाम प्रेप टेस्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है देर इज अ टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो विल गेट टू नो किसने कौन सा टेस्ट अटेम्प्ट किया है ठीक है एंड विल ऑल्सो गेट टू नो विच क्वेश्चन यू हैव डन करेक्ट विच क्वेश्चन यू हैव डन रॉन्ग ठीक है इसके बाद वंस यू आर डन विद दिस टेस्ट सबमिट कर देना एंड देन वॉट विल डू इज हम जब आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे उसके बाद विल हैव अ सेशन वेयर विल रिवील द नेम्स ऑफ पीपल हु गेव करेक्ट आंसर्स विल टेल यू एग्जैक्टली कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए था यू विल इवेल्युएट योर सेल्फ एंड यू विल टेल अस योर मार्क्स ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज हाउ वी आर टेकिंग योर टेस्ट घर बैठे बैठे टेस्ट हो रहे तुम्हारा ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अ टेस्ट गिवन टू यू इन डिस्क्रिप्शन प्लीज प्लीज मेक श्योर यू अटेम्प्ट दैट उसके बिना काम नहीं चलेगा ये सीरीज अधूरी है उसके बिना वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चो अंडरस्टैंड दिस वी हैव गॉट यू कवर्ड इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट समझो इस बात को मेहनत लगती है सब करने में इसका इसका आई वुड से हाउ वुड यू पे बैक पैसा कोई नहीं मांग रहा है जस्ट प्रेस द लाइक बटन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू इफ यू फील दैट दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट टेल इस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो बिकॉज द टीम इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर यू गाइज और राइट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज अबाउट बी एन एस पी टी बाइजूस नेशनल स्कॉलरस्टिक एंड पर्सनैलिटी टेस्ट नाम भारी है and usi hisab se is the report card the report card that you get for this test it has around 15 pages and this report card tells you exactly that how you perform basic hai wo to uske alawa ab ab aap aur kya kar sakte ho and then it also tells you where your interest lies maybe you are more inclined towards this kind of a profession scientist ki taraf ho doctors ki taraf ho engineers ki taraf ho theek hai so this is something which is not there in the market right so achhi cheez hai एनरोल तो कर दो ठीक है बहुत मजा आएगा एनरोल कर दो सीखने मिलेगा एंड बाय द वे वी हैव हंड्रेड क्रोर वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इसके अलावा फिफ्टीन लैक्स ऑफ कैश प्राइजेस हैं इसके अंदर बहुत बड़ा चीज है ये इट्स फॉर बीटीसी सेंटर्स राइट सो एवरीबॉडी मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर दिस बहुत सारे अनाउंसमेंट हो गए ठीक है क्रैश कोर्स का टेस्ट करना है और ये रजिस्टर करना है ठीक है एवरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये चीज हम बोलते नहीं है लेकिन आई डोंट थिंक हमको बोलने की जरूरत भी है लाइक like करना नहीं भूलना है शेयर करो अपने दोस्तों को राइट पीपल हु यू थिंक कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस क्रैश कोर्स सीरीज ओके फ्रेंड्स को शेयर करो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इफ यू डोंट सब्सक्राइब यू विल एंड अप मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स और उसके बाद बहुत देर हो चुकी होती है ठीक है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय